a fősodor média az UFO jelenségek mögött azonnal földön kívülieket lát. Az UFO egy angol rövidítés, Unidentified Flying Object, UFO, vagyis UFO, ami azonosítatlan repülőtárgyat jelent, nem pedig földön kívülit. A média már csak ilyen. Ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket a híre, a lopást és kifosztást rablásként emlegeti, a besuranást betörésként, a réti bozott tüzet katasztrófaként, és így tovább. Az interneten is már mindenféle elméletek keringenek arról, hogy miféle, kiféle földön kívüliek tartanak az utóbbi időben nálunk terepszemlét. Több önmagát idő utazónak nevező egyén is jósolgat ezt, azt, szóval van már minden ezzel kapcsolatban. Most pedig elmondom, hogy én mit gondolok. Folyamatosan, tényleg folyamatosan történnek UFO jelenségek, már sok száz éve ez nem kétséges, hogy kiprodukálják ezeket a jelenségeket, arról határozott véleményem van. Egy korábbi videómban elég részletesen kielemeztem, linkje a leírásban, nem kívánom ezzel itt is húzni az időt. De egy biztos, másik galaxisból, de még csak naprendszerből sem fognak soha ide látogatni, vagy ha mégis, a kapcsolat felvétel soha nem fog működni, mivel annyi változója van egy ilyen lehetőségnek, hogy a valószínűségi hányadosa ezáltal szinte nulla. Na hát erről beszélek az említett videóban, linkje a leírásban, még egyszer mondom. De most tegyük fel, hogy ezek az ufók, akik itt-ott felbukkannak mostanában, aztán lelövik őket, valóban földön kívüliek, ahogyan azt sokan gondolják, vagy hát inkább csak remélik. És most jön a kérdés, mennyire életszerű az, hogy akár helyekről van szó, akár dimenzióváltással jönnek, akár másik naprendszer, vagy galaxis lakóiról, akik csillagközi utazók, tehát ide jönnek és lelövetik magukat. Mennyire életszerű? Ha helyiek és képesek dimenziót váltani, vagy fényévekről jöttek térugrással, nem képesek egy megfigyeléshez álcázni magukat? Békésen lebegnek, míg ki nem nyírják őket? Ha pilóta nélküli felderítő technikát alkalmaznak, akkor nem vonják ki a többit, miután egyet lelőttünk? Nem számít a veszteség. Ha nem is akarják esetleg átszázni magukat, miért nem szállnak le? Miért várják meg, hogy lelőjük őket? Ha nem akarnak leszállni, miért nem működik náluk a hírlánc, hogy az első áldozat után a többi megmeneküljön? Akkor is, ha csak robotikáról van szó. Úgy leskelődnek, hogy közben direkt levadáztatják magukat? Hát, én ezt nem hinném. Egyébként is miért leskelődnének még mindig, ha már évszázadok óta látogatnak minket? Vagy talán így tesztelgetik a jelenlegi fegyverzetünket, mint a ringben, a, amikor kóstolgatják egymást a bunyú elején, hogy mennyire technikás a másik, és hogy mekkorát üt? Hát ezt sem hinném, hiszen ha a földön kívülje képesek idejönni, és kell nekik a bolygónk, akkor feltételezhető, hogy van olyan technikájuk, hogy ne kelljen harcolniuk, hanem egyszerűen csak Elintéznek valamilyen kemikáliával, mint mi a szúnyogokat vagy a krumpli bogarakat, és kész. Rabszolgák se kellenek nekik, hiszen vannak gépeik. Gondolom én, ha helyek és dimenzióváltással jönnek az élhetőbb körülmények érdekében, akkor pedig ugyanez a helyzet. Na de akkor mik ezek, kik ezek? Hát... Ez az, amit soha nem fognak a köznép órára kötni a vezéreink, de biztosak lehetünk benne, hogy nem egy fejlettebb életforma küldött ide szaglászni valami töketlen öngyilkos jelölt technikát, hogy aztán lepotyogjon. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy kém ballonokról van szó. Az bizonyára nem csak a népnek szánt szerepjáték, hanem valóban a végletekig tagadja mindenki ezeknek a kémbalonoknak a létezését, ami érthető, hiszen nemzetek közötti komoly konfliktusra adna okot, ha bárki beismerni a létezésüket, de én biztos vagyok benne, hogy erről van szó. Miért? Hát tudom, hogy ma már egyébként hát mindenki tudja, hogy mindennel még a laptopon lévő kamerával és a kikapcsolt telefon mikrofonjával is lehet kémkedni, hát de akkor is ezek nagyon hatásos eszközök lehetnek. A műholdak ugyanis nagyon gyorsan haladnak, akár 30 ezer km per óra sebességgel is, és néhány száz kilométertől akár 35 ezer kilométeres magasságig is elhelyezkedhetnek. A balonokkal nem ez a helyzet. Azok néhány tíz méter magasságtól akár az űr határáig küldhetők, és ami a legfontosabb, hogy egy helyben tarthatók, kicsik, olcsók és bármivel felszerelhetők, ugyanúgy, mint a műholdak. Ne úgy képzeljük el ezeket a ballonokat, mint amit a nevük sugal. Ezek nem szokványos ballonok. Kezdetleges módszer, modern technikával ötvözve, rendkívül praktikus lehet. Ezeket nem szúrja ki a varjú csőre, mint azokat a ballonokat, amiket most így hirtelen elképzel a, a nagy közönség. Ezeket, ezek nem ilyen kiszúrható ballonok. 
a gyártó vagy az üzemeltető logója pedig biztos, hogy egyiken sem található, és száz százalék, hogy az adathordozói, de talán az egész szerkezet önmegsemmisítővel van ellátva. Hiszen, ahogy mondtam, ezek kémballonok, és senki nem vállalhatja fel a tulajdonos, tulajdonosi hát minősítést. Egyet véletlenül elcsíptek a múltkor, erre gyorsan átállították világszerte a radarrendszereket, és most jönnek a sorozatos lebukások. Hogy melyik nemzet, mióta és hány darabot használ, az még sokáig elmélkedés tárgyát fogja képezni. Na hát, erről ennyit. Azt meg, hogy kik produkálják már évszázadok óta az UFO jelenségeket, elmondtam egy korábbi videómban is, ahogy az előbb már említettem, linkje a leírásban. Annyit elmondhatok, hogy nem földön kívüliek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!